今天我们来看一下这个金丝熊的宝宝长得怎么样了。今天应该是第一个多星期了啊，一个多星期了。有一点说一下啊，这个熊啊，不管是仓鼠还是熊，生了宝宝以后啊，尽量的不要去给它换窝啊，去打扫卫生啊，不然的话他们会吃了他的宝宝的。他一旦吃了他宝宝，你是做什么补救都没用的。前两天还有一个粉丝啊，说给他清理完窝以后，他把他的宝宝都吃了，问我怎么办？怎么办？你都做到这一步了，你叫我能怎么办？看一下啊，这个熊啊，我估计。我估计它是和长毛熊生的啊，看它宝宝会长什么样啊，像长毛熊还是像金丝熊啊？有好几只是白色的，还有这种什么金色和白色相间的。我以前养金丝熊好像没见过这个事儿啊，感觉这八成这个基因是来自于长毛熊的啊，长得挺可爱的，都已经长毛了。有一只虎纹，两只白熊，还有两只。这算是米熊吧，应该啊，都带了长毛熊的基因啊，和金丝熊都不像了。我白色的金丝熊从来没见过，你见过没？没有，我到现在都没见过白色的金丝熊啊。两只白，两只就是黄白相间，还有一只是虎纹啊。发现还有红眼睛。红眼睛啊。挺大只的。挺大只，当然了，只有这么几个崽，它的营养特别好啊。宝宝长毛的话，摸一下也也没关系啊，问题不大啊。感觉的话，它这一窝的话，大部分基因都是长毛熊的啊。青丝熊像这种颜色的很少见啊。给它们吃点小鱼干。这种小鱼干的制作过程其实也挺简单的，就是这种鲜活的小鱼放在烤箱里面烤就是了啊，把水分都烤干就行。看一下，小家伙们太可爱了，他妈一脸愣逼啊！这个窝突然被我给掀了，他还不知道怎么回事啊！怎么突然变敞亮了？我的屋里小家伙吃鱼干吃的是非常带劲啊！这么小的家伙都已经开始吃上了，说明应该快可以断奶了。再来点自制的谷物啊，这叫混合混合粮啊，谷物的营养也需要的，维生素 B 族。还有维生素 E 呀、啊，各种各样微量元素啊。食物要多样化，饮食均匀，营养丰富啊，各种各样的营养都需要补充一些。小宝宝吃的是很很带劲啊，看他妈也吃上了，吃的美滋滋啊。他们这个窝这么看上去还是挺干净的啊。非常的干燥，也非常干净啊！你看，基基本上是没什么脏东西啊，说明他们大小便都是出来解的，没有在窝里面解啊。看这个样子的话，估计再过个三五天应该就可以出窝了啊。长得非常可爱，这一窝一共就五只啊，一共就五只。行吧，今天的视频就先到这里了，感谢大家观看，下次再见，拜拜。